Não, seu Pipico, ele é o grande amor da minha vida. <risos> eu nem sei se eu vou, eu vou ter, eu quero ter outros filhos e tal, mas, puxa, ele é um amor avassalador. O Pipico, ele foi muito sonhado, né? Nós fizemos tratamento para engravidar, tentamos anos e aí não acontecia. Então, o Pipico, ele foi muito esperado. Eu lembro que quando eu vi o Pipico, eu fui o primeiro a ver que minha esposa estava deitada e tal, tem essa imagem, né? Então, eu tava, ela estava aqui, eu estava atrás. Então, quando foi uma cesariana, quando tirou o pipico, eu olhei o rostinho dele e foi, acho que, a maior energia que eu senti na vida. Pra você tem ideia? Olha só isso, eu tive que ir para o psiquiatra, meu, porque eu não conseguia parar de chorar e me deu o síndrome do pânico, meu. Sério? <risos> Juro para você, cara. Eu, eu entrei numa atmosfera de... Meu, meu Deus, se eu perder meu filho... Olha, eu, até hoje, às vezes, eu tenho. Sabe, tipo, eu gosto tanto do meu filho, meu, e eu fico, às vezes... Eu acho que tem muito, muitas mães eu converso, elas têm isso também, sabe? Fico pensando coisas... É a imaginação da gente, né? Eu morro de medo, assim, sabe, de acontecer alguma coisa, e às vezes eu até me paraliso. E naqueles primeiros dias, nossa, meu filho era tão pequenininho, tão indefeso. Eu falo, ai, meu Deus, não deixa acontecer nada. Eu tinha muito medo de perder meu filho, juro, juro pra você, meu. E aí eu fiquei, ela, minha esposa teve que ficar uns dias internada, né? E nós ficamos, é, nós três lá no hospital, que ela teve uma hemorragia pós-parto. Nossa, foi um processo bem difícil. E aí eu vi a fragilidade do meu menininho ali, mas, mas graças a Deus, deu tudo certo, assim. E desde então, meu, é um amor que, putz, eu não, eu não consigo dimensionar. O amor que eu tenho por ele. Eu chego em casa, eu sempre chego gritando, assim. Falo, pipico, pipico. Eu tenho que falar por que pipico, né? Uhum. Meu filho chama Nicolas. <risos> Não tem nada a ver com pipico. <risos> Mas é, teve um momento que ele tava dormindo no quarto... E, meu, ó, vou falar uma coisa aqui, meu. Eu não durmo na cama com eles, porque eu não coloquei meu filho pra dormir no, breço, no berço. Eu me sentia, eu sentia uma baita traição, sabe? E ele esperar ele pegar no sono pra colocar lá no bercinho. Até tentei isso no começo, mas ele acordava chorando. Eu falei, pô, isso tá errado, meu. Eu não posso deixar de ceder aqui um lugar na cama, que é o lugar mais gostoso aqui, pra poder ter eu dormir bem e meu filho dormir ali, longe da mãe. E aí, a nossa cama... Pô, a gente até cabe os três, mas é bem apertado, né? Então eu deixo a mãe e o pipico e a maior parte do tempo eu durmo no sofá lá, que tá duro pra caramba, meu. A gente precisa trocar, hein, amor? <risos> mas é, aí o que acontece? Eu, a minha esposa tava super cansada nesse dia e o pipico tava com a corda toda. Ele tinha perto de um aninho. Não queria dormir, eram umas duas e pouco. Aí eu peguei e tava assistindo um jogo de futebol na madrugada, na sala. Eu falei, meu, eu vou pegar o pipico pra ver o jogo comigo. Pipico, pegar o Nicolas, nem tinha nascido esse nome ainda. Eu fui lá, peguei, e aí ele começou a assistir o um jogo de futebol aqui comigo. De repente, um cara chamado Lenico fez um gol. E aí o narrador, Lenico! E aí meu filho começou a rir pra caramba, só que eu tinha entendido. Pipico. pipico. Aí eu falei, Pipico! Comecei a falar Pipico e ele ria toda vez. O Pipico! Aí eu falei, nossa, que engraçado, ele gostou desse nome, sabe? Aí eu dormi, acordei. Quando eu acordei, eu, eu lembrei disso. Falei, pô, tem uma brincadeira que eu fiz com ele de madrugada e ele gostou pra caramba. E eu fiz na frente da minha esposa. Eu gritei, pipico, e ele começou a se abrir. Desde então, eu comecei a chamar ele de pipico. Hoje, você fala, pipico, aí ele te atende. Ele olha assim, oh, ele vem pra cima. Você fala, Nicolas, ele nem sabe que o nome dele é Nicolas. E minha mulher, ela fica tentando. O nome dele é Nicolas, Nicolas. Aí eu falo, pipico, aí ele olha assim. Eu falo, ah, eu que dei esse nome aí, meu.